हेलो एवरीवन वेलकम टू डिजिटल मैथ्स हम आपके सामने आ गए हैं वापस काला पेपर नंबर फोर सेक्शन सी ऑफ बेसिक मैथ्स के साथ काफी टाइम से चलते आ रहा सीरीज भाई फोर्थ अक्टूबर से स्टार्ट किया था आप काफी कंटिन्यूस चलते 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 अभी तक मैथ्स के बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर कंप्लीट नहीं हुए जल्द से जल्द कोशिश है सारे मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए तो जाके हम लोग आगे जाके भाई साइंस के भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और दूसरे मॉडल पेपर्स जो बहुत सारे जन मान कर रहे हैं कि ये वाला पेपर सॉल्व कराओ वो वाला वो भी करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हैप्पी धनतेरस आगे आगे क्योंकि धनतेरस के दिन हम लोग कर रहे हैं तो आपको शायद ये अपडेट लेट मिले बट धनतेरस के दिन है तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं चलिए नेक्स्ट सेक्शन से सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन बाई सब्सटीट्यूशन मैथड ठीक है सो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा उसको एस इक्वल टू थ्री प्लस टी कर दे फिर उसके बाद लिख दो सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट यू की सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू भाई लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई कोशिश यही है कि सब तक जल्द से जल्द पहुंचा दे पर फिर भी टाइम तो भाई थ्री प्लस टी अपॉन थ्री प्लस टी बाई टू इक्वल टू सिक्स देर फोर टू इंटू थ्री प्लस टी प्लस थ्री डी यहाँ पे एलसीएम ले लिया अपॉन में सिक्स इक्व टू सिक्स देर फोर सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स देर फोर फाइव टी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स देर फोर फाइव टी इक्वल्स टू थर्टी देर फोर टी इक्वल्स टू सिक्स भाई टी की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई क्योंकि फाइव सिक्स होता है पुट भाई टी की वैल्यू जो है इक्वेशन वन में पुट टी इक्वल्स टू सिक्स इन इक्वेशन नंबर वन तो एस इक्वल्स टू थ्री प्लस सिक्स इक्वल्स टू नाइन देर फोर एस इक्व टू नाइन एस की वैल्यू क्या हो गई नाइन हो गई और टी की वैल्यू सिक्स हो गई रख के देख सकते हो नाइन माइनस सिक्स इक्व टू थ्री इसमें भी रख सकते हो चांसेस दोनों जगह होता है थ्री थ्री जो सिक्स थ्री इस में गेट दी आंसर नेक्स्ट टू नंबर डिफर बाई थ्री एंड द सम ऑफ थ्राइज द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज सिक्सटी सिक्स फाइन दो नंबर देखो टू नंबर डिफर फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेट एक्स बी लार्जर नंबर एंड वाई बी स्मॉलर नंबर ठीक है एक्स लार्जर है वाई स्मॉलर है देर फोर एक्स माइनस वाई इक्व टू थ्री इक्वेशन नंबर वन द सम ऑफ थ्राइज दी स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द टू एक्स प्लस थ्री वाई भाई जो छोटा बड़ा नंबर है उसका ट्वाइस लिखा हुआ है ट्वाइस दी ग्रेटर नंबर एंड छोटा नंबर जो है उसका थ्राइस थ्राइस दी स्मॉलर नंबर इज सिक्सटी सिक्स इसकी वैल्यू कितनी है सिक्सटी सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू चलो ठीक है दोनों इक्वेशन बन गए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई बाई थ्री करके ऐड कर देते हैं यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई थ्री एंड एड इक्वेशन टू उसके बाद क्या करो इक्वेशन टू को एड कर दो तो देर फोर थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू नाइन तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू सिक्सटी सिक्स दोनों को ऐड किया थ्री वाई थ्री वाई कैंसल तो फाइव एक्स इक्व टू सेवेंटी फाइव तो देर फोर एक्स इक्व टू वन फाइव फिफ्टीन तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई फिफ्टीन हो गई एक्स की वैल्यू फिफ्टीन है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो फुट एक्स इक्व टू फिफ्टीन इन इक्वेशन नंबर वन 15 माइनस वाई इक्व टू थ्री थ्री माइनस थ्री नहीं है तो देर फोर माइनस वाई इक्व टू माइनस ट्वेल्व फोर वाई इक्व टू ट्वेल्व एक्स की वैल्यू 15 वाई की वैल्यू 12 आ गई और आंसर हमको मिल गया ये समझ में आ रहा है ना मेन चीज आपको समझना जरूरी है सर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत है नहीं आता है तो कमेंट करो समझ में आता है तो भी कमेंट करो बट पॉल्यूशन लाओ The first and the last term of an AP are seventeen and three fifty. The first term, our seventeen, is. Write it. 
ए इक्वल टू सेवनटीन लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू थ्री फिफ्टी है इफ द कॉमन डिफरेंस थ्री इक्वल टू नाइन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर ठीक है तो सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी देर फोर थ्री फिफ्टी इक्वल टू सेवनटीन प्लस एन माइनस वन इन टू नाइन देर फोर थ्री फिफ्टी माइनस सेवनटीन अपॉन नाइन इक्वल टू एन माइनस वन therefore फोर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस सेवनटीन तो फोर्टी एंड थर्टी थ्री 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 अपॉन नाइन इक्वल टू एन माइनस वन देर फोर भाई थ्री 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 नाइन से डिवाइड होगा क्योंकि थ्री प्लस थ्री होता ही है आराम से उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बट जस्ट सो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री एन माइनस वन देर फोर एन इक्वल टू थर्टी एट चेक कर सकते हो क्योंकि चेक करने से ही आंसर मिलेगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए थर्टी एट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर एट शो द पॉइंट आर द वर्टाइस ऑफ पेलोग्राम पेलोग्राम के डायग्नोस सो देखो लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ पेलोग्राम Each other. So, भी हो सकते नहीं है तो सिंपल ओपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाए और डायग्नोज इक्वल नहीं है तो वो पेलोग्राम होगा वो हम लोग कर देते हैं थ्री इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर तो ए बी इक्वल टू रूट सेवन माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू रूट सेवन माइनस फोर दैट इज थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन का स्क्वायर वन दैट इज रूट टेन फिर बी सी इक्वल टू रूट सेवन माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन प्लस नाइन इक्वल टू रूट एटीन सी डी इक्वल टू फोर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन प्लस वन इक्वल टू रूट टेन ए डी इक्वल टू फोर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन प्लस नाइन इक्वल टू रूट एटीन ए सी इक्वल टू फोर माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू टू होल स्क्वायर तो टू एंड बी डी इक्वल टू रूट सेवन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू रूट फिफ्टी टू सिंस ऑपोजिट Sides are equal and diagonals are not equal. Therefore, it is a parallelogram. Parallelogram. हमें prove करना था कि भाई prove करो ये parallelogram है तो हमने prove कर दिया और कैसे prove करें? Opposite sides equal नहीं है. उनके डायग्नोज भी ऑपोजिट साइड इक्वल और डायग्नोज इक्वल नहीं है तो वो पेलोग्राम है ऑब्वियसली फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट देखो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है 1 5 और बी जो है -4, -5 अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0 अब आपको पॉइंट भी ढूंढना है कोऑर्डिनेट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज ध्यान रखो p x कॉमा वाई इक्वल टू पी के भाई रेशियो फॉर्मूला चाहिए क्योंकि k इज टू वन ले लेते हैं तो के एक्स टू प्लस के एक्स वन सॉरी के नहीं आएगा प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन कॉमा के वाई टू प्लस के 
अपन के तो भाई बहन की जगह क्या कर कर रहे हैं भाई साहब थोड़ा हौले हौले चलिए इतना उतावल भी कहा पी एक्स कॉमा जीरो पी एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू पी के माइनस फोर के वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन कॉमा फाइव के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन ठीक है सो इक्वेटिंग इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स भाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दें क्योंकि जीरो वाला है इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई पहले बोल देता हूं कि वाई वाला हमको वैल्यू दी हुई है जीरो वाई की वैल्यू जीरो हम बन जाएंगे हीरो चलिए लेट सी देर फोर जीरो इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन देर फोर फाइव के माइनस फाइव फाइव के माइनस फाइव इक्वल टू क्योंकि ये डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो ओनली देर फोर फाइव के इक्वल टू फाइव देर फोर के इक्वल टू वन तो रेशियो रेशियो आपका हो जाएगा वन इज टू वन एक ये रेशियो वन था तो रेशियो आपका हो जाएगा वन इज टू वन नाउ एक्स इक्व टू माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन माइनस फोर इंटू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन इक्व टू माइनस थ्री बाई टू तो एक्स की वैल्यू देर फोर पॉइंट क्या हो गया तो पी की वैल्यू होगी माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो तो पॉइंट पी के कॉर्डिनेट हो जाएंगे माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो चलते हैं प्रूव दैट द टेंजेंस ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरल हमें प्रूव करना है कि अगर डायमीटर के एंड पे टेंजेंस ड्रो किए जाएंगे तो वो पैरल है बहुत इजी क्वेश्चन है पहले तो डायग्राम बना लो एक डायगनल है जिसके एंड पे दो टेंजेंस हैं दैट इट बी ए इसको नेम दे दिया बी फिर बी टेंजेंस दे दिया इसका नाम दे दिया सी एंड डी पॉइंट हो गए पी ये क्यू और ये ओ इवन पी क्यू इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस ओ पी एंड हैविंग टू टू टेंशंस ए बी एंड क्या मैं प्रूव टू प्रूव ए बी इज पैरल टू सी डी प्रूफ बहुत ईजी प्रूफ है थोड़ा सा समझना कि सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंस टेंजेंस therefore op is perpendicular to ab and oq is perpendicular to cd therefore angle apo equals to angle b equals to angle oqd since alternate interior angles are Equal, therefore AB is parallel to CD. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो AB is parallel to CD. डी आप देख सकते हो भाई therefore AB is parallel to CD. डी ए बी क्या है सी डी से पैरल है सिंपल बहुत ईजी क्वेश्चन था बट स्टिल यू नीड थिंक एंड आंसर रेडिया टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर सेवेंटीन एंड एटीन सेंटीमीटर अ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल टचेज द इनर सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं एक का कॉर्ड दूसरे को टेंजन बन जाता है यहां पे ओ है यहां पे हम तो कर लेते ए पी इसका एट सेंटीमीटर है इसका सेवनटीन सेंटीमीटर है हमें कोड की लेंथ फाइंड करनी है दिस इज पी सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजन सबसे पहले तो वही आएगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजन देरफोर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी देर फोर इन ट्राइंगल 
OPA using Pythagoras theorem UPT का full form लिखना मैं just UPT लिख रहा हूँ using Pythagoras theorem OA square equals to OP square plus AP square therefore AP square equals to 17 square minus 8 square equals to 289 minus 64 equals to 225 therefore AP equals to 15 centimeter AP की value मिल गई now perpendicular from center bisects the chord इस center से bisect the chord chord को bisect करता है therefore AB equals to twice AP therefore AB equals to 2 into 15 equals to 30 centimeter तो chord की length कितनी आगे 30 centimeter therefore the length of the chord is 30 Next, the mode of the following frequency distribution is 37. Find the missing frequency. The mode जो है 37 है तो modal class आपका हो जाता है 37 से 40 के बीच में तो this is your modal class. तो आपका L हो गया 30. L equals to 30. F1 equals to 18. F2 equals to x. Sorry, F0. F0 equals to this x. F2 equals to 15. Uh, H हो गया 10. So Z equals to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Mode 37 दिया हुआ है ना? Z equals to 37 given. 37 equals to 30 plus 18 minus X upon 36 minus X minus 15 into 10 therefore 7 equals to 180 minus 10 x upon 11 minus x therefore 77 minus 7 x equals to 180 minus 10 x therefore 3 x equals to 3 0 1 0 3 36 minus 15 is not 11 but 21. Free. Aap calculation. 36 minus 15. Jald baji utawal mein karenge. To gadbad honne ke chances hai hai. To thoda sa dhyan rakhe. Jald baji na kare. 47. 180 mein se 47 gaya means. Aapka baj gaya 33. Therefore x equals to 11. Missing frequency aapki 11 ho gai. 11 rakhe check kar sakte hai. Let us check 30. Plus 18 minus 11. 18 minus 11 is 7. 7 into 10, 70. Divide by 36 minus 26. Any 10. 7 plus 37. Yes. So it is correct. X equals to 11. The missing frequency. A box contains 3 blue balls. By Ballu kitne hai to 3. White kitne hai to 2. Red kitne to 4. Total kitne hai to. If a marble is drawn at a random, what is the probability that the mar that it will be a white? The probability of white. First probability of white equals to 2 by 9. Second probability of blue equals to 3 by 9 equals to 1 by 3. Third probability of red equals to 4 by 9. Bhai, ka baat hai, itna easy question de diya. Bhoat badiya. Aish tan question aa raha hai, to exam mein mazhe aa jaya hai tumko. Sabko mazha aa jayega. Bhai, we need. Bhai, aava prasno to hua chuye. Aava prasno hai, nadele tam mazha aa jaya hai. Aava to mazha aa jaya hai. Thank you. Thank you for watching. Like, share or comment karna na bhule. Agar subscribe nahi kiya, to subscribe karna hai. Isi tarah ke se regular videos. आते रहेंगे, so subscribe, share, subscribe, सब कुछ कीजिए, चलिए, 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 चलि